贝里斯布里先流总理阁下、夫人罗莎娜特使阁下、各位访团的贵宾、莱钦的副总统、毕坎蒂大使，以及现场所有的贵宾和同仁，大家好。还记得二零一八年我到贝里斯访问，走访了台湾街，贝里斯人民对我们的访团的热情。以及当地美丽的风景，都让我印象深刻，也非常的怀念。这次布里先流总理阁下首度以总理的身份访问台湾，让我们两国的情谊不断的加深，也能持续促进更多的合作交流。这几年来，贝里斯在布里先流总理阁下的带领下，把握全球供应链重组的机会，加速拓展对外经贸，经济表现非常的亮眼。我们也期待。台湾和贝里斯能够继续深化双边经贸关系，就在今年一月，台北经济合作协定已经正式生效。相信透过双边优惠关税以及投资保障的待遇，我们两国经贸伙伴关系会越来越紧密。现在全球进入疫后复苏阶段，台湾和贝里斯会继续携手合作，推动各项的计划，不仅不论是防疫或疫后经济复苏。或者是深化妇女赋权等工作，我们都希望有丰硕的成果。借着这个机会，我要特别谢谢总理夫人罗莎娜阁下，不仅参与台湾在贝里斯推动的妇女赋权计划，这次更以贝里斯妇幼特使的身份访问台湾，进一步推动两国在提升妇幼权益上的合作。我相信每一次的交流都能够增进互相的了解和合作。一个多月前，布里先流总理阁下和赖清德副总统，除了共同出席洪都拉斯总统就职典礼，也进行双边会谈。这次总理阁下访问台湾，也不只是到台北，将走访走访台南，感受南台湾的风情。我们两国的情谊就是如此一步步累积。我们期待未来台湾和贝里斯之间的交流越来越密切。也祝福布里先流总理阁下以及各位访宾行程圆满顺利，谢谢大家。